ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഡി ഐ വൈ വിത്ത് ആഷിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പലതരം പെയിന്റിംഗ് ബ്രഷുകളെ കുറിച്ചാണ് നോക്കാൻ പോണത് എന്റെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് ബ്രഷുകളും അത് യൂസ് ചെയ്ത് പെയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതും എനിക്കറിയുന്ന ചെറിയ അറിവുകളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോണത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പെയിന്റിംഗ് ബ്രഷുകളാണ് ഉള്ളത് നാച്ചുറൽ ബ്രഷുകളും അതുപോലെ തന്നെ സിന്തറ്റിക് ബ്രഷുകളും ആനിമൽസിന്റെ ദേഹത്തുള്ള ഹെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നാച്ചുറൽ ബ്രഷുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് സിന്തറ്റിക് ബ്രഷുകൾ നൈലോൺ പോളിസ്റ്റർ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് നാച്ചുറൽ ബ്രഷിന് പെയിന്റിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നല്ല കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വിലയും നല്ല കൂടുതലാണ് സിന്തറ്റിക് ബ്രഷിന് അധികം വിലയില്ല എന്റെ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ സിന്തറ്റിക് ബ്രഷുകളാണ് കേട്ടോ പെയിന്റ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് ബ്രഷ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൊന്ന് നനച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം പെയിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ആദ്യം തന്നെ കാണാൻ പോണത് ലൈനർ ബ്രഷ് ആണ് ലൈനർ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓരോ തരം ബ്രഷും പല സൈസിലുള്ളത് അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് തിന്നായതും തിക്ക് ആയതും ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതായത് ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഷെയ്ഡൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് റൗണ്ട് ബ്രഷ് ആണ് റൗണ്ട് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരച്ചാൽ ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ രണ്ട് കളറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലവറൊക്കെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എളുപ്പത്തിൽ വരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ ഇതാണ് ഫാൻ ബ്രഷ് ഫാൻ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പുല്ല് അതുപോലെ തന്നെ മരം അതൊക്കെ നല്ല രസമായിട്ട് വരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാ ഇതിൽ ഞാൻ യെല്ലോ കളർ ഷെയ്ഡും കൂടി കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഭംഗിയിൽ വരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് ഡാഗർ ബ്രഷ് ഡാഗർ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാവുക ആദ്യം കുറച്ച് തിക്കായിട്ടും പിന്നെ അത് നല്ല തിന്നായിട്ടും വരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും രണ്ട് കളർ യൂസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലുള്ളൊരു എഫക്റ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഡാഗർ ബ്രഷ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് കോം ബ്രഷ് കോം ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഐ ലാഷസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ ഒക്കെ നല്ല രസമായിട്ട് വരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചറൊക്കെ ശരിക്കും നിലനിർത്തി നല്ല രസമായിട്ട് വരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് ഫിൽബർഡ് ബ്രഷ് ഈ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രസമുള്ള ഫ്ലവേഴ്സും ലീഫും ഒക്കെ നല്ല രസമായിട്ട് വരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് ആംഗുലർ ബ്രഷ് ആംഗുലർ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തതാ ഇതുപോലെയൊക്കെ നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആംഗുലർ ബ്രഷ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പലതരത്തിലുള്ള ബ്രഷുകളൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് തരം ബ്രഷുകളാണ് കേട്ടോ ലൈനർ ബ്രഷ് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് റൗണ്ട് ബ്രഷ് ഈ മൂന്ന് തരം ബ്രഷുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും പിന്നെ കണ്ടില്ലേ ഓരോ ബ്രഷിലും നമ്പേഴ്സൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്പറിൻ്റെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബ്രഷുകൾ തിന്നായതും തിക്ക് ആയതും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ മറക്കാൻ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ